ডিআর এল এল আনারা আপনারা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন যে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য অনেকে ফোনও করেছিলেন তো আমি বলেছিলাম জাস্ট পূজার পরক্ষণে আমি দিয়ে দেবো কারণ পূজার কারণে বাড়িতেই পূজা হচ্ছিলো পূজার কারণে আমি কিছু করতে পারছি না তো পূজা শেষ হয়েছে আমি তৈরি করে নিয়েছি আজকে আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ জিরো সিক্সের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ বাংলাতে সঙ্গে পিডিএফটাও পারচেস করে নিতে পারবেন আপনি তো আর বেশ কথা বলছি না অ্যাসাইনমেন্টটা দেখে নেই অ্যাসাইনমেন্ট লেখা রুল তো আপনাদের জানাই আছে যদি জানা না থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কীভাবে অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হয় সেটা জানিয়ে দেবো অ্যাসাইনমেন্ট যেটা পিডিএফ আকারে যেটা দিলাম পার্চেস করে যেটা নিতে পারবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে পুরোটা দেয়া আছে জাস্ট আপনি ওইখান থেকে দেখে দেখে লিখে নিলেই হবে আদারওয়াইজ ফোন পেজ কভার পেজ মধ্যিখানের যে অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ান অ্যাসাইনমেন্ট টু অ্যাসাইনমেন্ট থ্রি এর পেজ সেগুলো আপনি ওইখান থেকে দেখে তৈরি করতে পারেন বা নিতে পারেন তো চলুন আর কথা না বাড়ি আমরা দেখে নিচ্ছি আজকের আমাদের ফাইভ জিরো সিক্সের বাংলাতে অ্যাসাইনমেন্টের আনসারগুলো কী হতে পারে সেটা দেখে নিচ্ছি আমরা ফাইভ জিরো সিক্সের পুরো অ্যাসাইনমেন্টটা তো এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পেজ অর্থাৎ কভার পেজ কভার পেজটা এমন হবে ডিজাইনটা ওই যে স্টাডি সেন্টারের জায়গায় আপনার স্টাডি সেন্টার লিখবেন কোর্স টাইটেলটা দেওয়া আছে কোর্স কোড দেওয়া আছে অ্যাসাইনমেন্ট কোডটাও দেওয়া আছে এনরোলমেন্ট নাম্বার নেম অ্যাড্রেস ডেট এগুলো লিখবেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট পেজের ডিজাইন তারপর আপনি লিখবেন অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ান তারপর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানের কোয়েশনের অ্যান্সার তো অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানের কোয়েশনটা একটা কোয়েশন দেওয়া আছে যে এক্সপ্লেন বেরিয়াস ডাইমেনশন অফ ডেভেলপমেন্ট ডিসকাস দ্য রোল অফ ফ্যামিলি টিচার অ্যান্ড মিডিয়া অ্যান্ড গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ এ চাইল্ড তো সেটার আনসার আনসারটা হতে হবে পাঁচশো শব্দের মধ্যে তো সেটা পাঁচশো শব্দের মধ্যে অ্যান্সারটা তৈরি করে দেয়া আছে তারপর হচ্ছে গিয়ে সে কোয়েশন নাম্বার টু অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানের কোয়েশন নাম্বার টু ডো ইউ ফিল জেন্ডার জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন এক্সিস্ট ইন আওয়ার সোসাইটি জাস্টিফাইয়ের আনসার উইথ সুইটেবল এক্সাম্পলস সেটার আনসারটাও দেয়া রয়েছে তারপর আপনি অ্যাসাইনমেন্ট টু লিখবেন অ্যাসাইনমেন্ট টু লিখলাম একটা পেজ একটা পেজের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট টু লেখা থাকবে তারপর অ্যাসাইনমেন্ট টু এর প্রথম প্রশ্ন আমি যেটা দিই দুটো প্রশ্ন দেওয়া থাকে তার মধ্যে আমি যেটা দিলাম সেটা হচ্ছে ডেসক্রাইব ভেরিয়াস টেকনিক্স অফ ক্লাসরুম মোটিভেশন উইথ সুইটেবল এক্সাম্পলস তো সেটার আনসার দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়াইজ আনসারগুলো দেওয়া আছে তারপর সেই প্রশ্নের আনসার শেষ হলে আমি লিখছি কোয়েশন নাম্বার টু ডিফাইন কনসেপ্ট অফ ক্রিয়েটিভিটি হাউ উইল ইউ ডেভেলপ টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল ফর ফস্টারিং ক্রিয়েটিভিটি ডিসকাস দ্য রুল অফ আইসিটি ইন ফস্টারিং ক্রিয়েটিভিটি তো সেটার আনসার দেওয়া আছে খুব সুন্দর করে পয়েন্ট ওয়াইজ আনসারগুলো দেওয়া তারপর আপনি লিখবেন হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট থ্রি অ্যাসাইনমেন্ট থ্রি লেখার পর অ্যাসাইনমেন্ট এর একটা কোয়েশন দুটো কোয়েশন দেওয়া থাকে তার মধ্যে একটা কোয়েশন আমি যেটা আনসার করলাম সেটা হচ্ছে ভিজিট এনি টু স্কুল অফ ইন ইয়োর নাইবারহুড প্রিপেয়ার এ রিপোর্ট অন প্রভিশনস মেড ফর ইনক্লুসিভ স্কুল বাই দ্য গভর্নমেন্ট থ্রো অবজারভেশন ড্র কনক্লুশন এন্ড গিভ সাজেশন ফর ইম্প্রুভমেন্ট তো সেটা আনসার হওয়ার কথা এক হাজার শব্দের মধ্যে তো প্রায় এক হাজার শব্দের মধ্যে আনসারটা করা আছে সেটা আপনি রেডিমেড অ্যাসাইনমেন্টটা পেয়ে গেলেন এবং ফার্স্ট পেজ লাস্ট পেজ কে করতে ওই যে লাস্ট পেজটা দেওয়া আছে টোটাল হচ্ছে বিশটা পেজ তো আমি সেটা রিড আউট করে শোনাবো কারণ হচ্ছে হয়তো সবাই হাতের লেখা বুঝতে নাও পারেন তো প্রথমেই বলেন এই এই রেডিমেড অ্যাসাইনমেন্টটা আপনি ডাব্লিউ 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 ডট ইনস্টামোজ ডট কম স্ল্যাশ এস এম ডিএন আন্ডার স্কুল টিউটোরিয়াল ওইখান থেকে পার্চেস করে নিতে পারেন এটা পার্চেস করে নিলে আপনার জাস্ট ওইটু ওইগুলো দেখে দেখে লিখলেই হবে এটা কিন্তু একটা ইউনিক অ্যাসাইনমেন্ট অন্য কারোর সাথে মিলবে না বইয়ে যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে বা অন্য যে কোনোখান থেকে আপনি যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো কালার করছেন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা অ্যাসাইনমেন্ট হবে একটা কথা হচ্ছে আপনার স্টাডি সেন্টারে যে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেবেন অনেকে হয়তো বই থেকে লিখে দিয়েছেন কিন্তু সবার অ্যাসাইনমেন্ট যদি সেম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মার্ক একটু কম দেবে তো এটা একটা ইউনিক অ্যাসাইনমেন্ট হবে আপনি যদি সেটা পার্চেস করে নিয়ে যান তো আপনি পার্চেস করতে পারবেন আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওইখানে ক্লিক করে পার্চেস করে নিতে পারবেন আপনাকে জাস্ট দেখে দেখে লিখে দিলেই হয়ে যাবে আর যদি আপনি নতুন কিছু সংযোজন করতে চান করতে পারেন খুব ভালো হবে তাহলেও আর ফ্রন্ট পেজ যেভাবে দেওয়া আছে ফ্রন্ট পেজ বা লাস্ট পেজ অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানের পেজ টু এর পেজ এগুলো হুবহু আপনি প্রিন্ট আউট নিয়ে লাগিয়ে দেবেন আর এই লেখাগুলো শুধু আপনার নিজের হাতে লিখতে হবে তো এখন আমি জাস্ট পরে শোনাচ্ছি হয়তো লেখা বুঝতে অসুবিধা হবে তো প্রথম প্রশ্ন যেটা বিকাশের বিভিন্ন মাত্রাগুলি ব্যাখ্যা করুন একটি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পরিবার শিক্ষক ও গণমাধ্য
তো শৈশবটা হচ্ছে জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ভালো হচ্ছে পাঁচ থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোর হচ্ছে বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিকাশ ও বৃদ্ধি জীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু হয় বিভিন্ন মাত্রার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে বিকাশের বিভিন্ন মাত্রাগুলি হলো শারীরিক বিকাশ বোধাত্মক বিকাশ বা মানসিক বিকাশ ভাষার বিকাশ বৌদ্ধিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ বাবাত্মক বিকাশ বিকাশের মাত্রাগুলিকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো এক হচ্ছে শারীরিক বিকাশ শারীরিক বিকাশ দুইভাবে ঘটে থাকে দ্রুত শারীরিক বিকাশের ও ধীর শারীরিক বিকাশ শারীরিক বিকাশের উপর পারদর্শিতা আচার আচরণ দক্ষতা প্রভৃতি নির্ভর করে মানসিক বিকাশ বৌদ্ধিক বিকাশ বা মানসিক বিকাশ বলতে মানসিক ক্ষমতা ও সামর্থ্যগুলির বিকাশ সাধনকে বোঝায় যা ব্যক্তিকে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে এর সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি হলো ধারণা প্রত্যক্ষণ স্মৃতি চিন্তন কর্মনা ইত্যাদি তিন ভাষার বিকাশ মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব কারণ হলো মনের ভাব আদান প্রদান করার জন্য মানুষ ভাষার ব্যবহার করে শিশুর দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ শুরু হয় এক বছর বয়সেই এক শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে তারপর দু শব্দ এবং ধীরে ধীরে বাক্য বলতে পারে চার বৌদ্ধিক বিকাশ মানুষের আচরণ অধিকাংশে তার আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় জন্মের পর থেকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয় রাগ ভালোবাসা প্রভৃতি আবেগমূলক আচরণে পরিবর্তন হয় পাঁচ সামাজিক বিকাশ জন্মাবস্থায় শিশু একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে সদ্যজাত শিশু এবং জন্মের পর প্রায় দুই মাস পর্যন্ত শিশু কেবলমাত্র কতগুলি তীক্ষ্ণ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিক বিকাশ হয়ে থাকে এবং সামাজিকীকরণ শুরু হয় ছয় ভাবাত্মক বিকাশ জন্মের পরপরই শিশুর চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ হয় না ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং কোনো ঘটনার কারণ ফলাফল ইত্যাদি ভাবতে সক্ষম হয় তারপর হচ্ছে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে তার পরিবার শিক্ষক ও গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে পরিবারের ভূমিকা পরিবারই হচ্ছে শিশুর বিকাশের প্রথম পাঠশালা পরিবার থেকে একটি শিশুর যোগ্যতা ক্ষমতার বিকাশ ঘটায় পরিবারের প্রত্যেক সদস্য শিশুর বিকাশে যোগদান করতে থাকেন শিশুর বিকাশের জন্য গৃহ পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম গৃহ থেকেই মহত্বপূর্ণ গুণগুলি শিক্ষা পায় শিশুরা সেই জন্য পরিবারের সব সদস্যদের উচিত শিশুদেরকে নৈতিকতা এবং সামাজিকতার ব্যবহারের ধ্যান দেওয়া শিশুরা সাধারণত সামাজিক ব্যবহারের অনুকরণ করে থাকে তাই পরিবারের মধ্যে একতা সামাজিকতা এবং অনুকরণের গুণগুলো সব সদস্যদের পালন করা উচিত শিক্ষকের ভূমিকা শিশুদের মনোভাব বুঝে নিয়ে সেগুলিকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে শিক্ষক সহায়তা করতে পারেন শিশুরা সবসময় নতুন কিছু শেখার জন্য প্রস্তুত থাকে তাই শিক্ষক তাদের আবেগকে মূল্যায়ন করে আর উৎসাহিত করতে পারেন শিশুদের প্রাকৃতিক ইচ্ছা স্বাধীনতাগুলিকে স্বতন্ত্রতা প্রধানের মাধ্যমে সফলতার সহিত কার্য করার সুযোগ প্রদান করতে পারেন শিশুদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হস্তক্ষেপ না করে তা পূরণ করতে সচেষ্ট হতে হবে শিশুরা তাদের আচরণ এবং অনুভবের মাধ্যমে আরও বেশি কিছু অর্জন করার ক্ষমতা রাখে শিক্ষকদের কর্তব্য হলো শিশুদের শ্রেষ্ঠত্বের আচরণে শিক্ষাদান করা গণমাধ্যমের ভূমিকা শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশে গণমাধ্যম তথা দূরদর্শন সিনেমা ভিডিও ব্যথার প্রভৃতির ভূমিকা রয়েছে দূরদর্শনের মাধ্যমে শিশুরা অনেক কিছু শিখে নিতে পারে এর ধারা নবাগত নতুন উদ্ভাবনী শিক্ষণ ব্যবস্থা জেনে নিতে পারে গণমাধ্যম শিশুদের শিশুদের নৈতিকতা ধার্মিক আধ্যাত্মিকতা গুণ এবং শারীরিক ও মানসিক গুণগুলিকে বৃদ্ধির সহায়ক জন্মের পর থেকে শিশু দূরদর্শন সিনেমা ভিডিও এর সঙ্গে পরিচিত তাই এইসব গণমাধ্যমের কর্তব্য ও দায়িত্ব হলো এমন কিছু পরিবেশন করা যা শিশুদের জন্য লাভদায়ক হয়ে উঠতে পারে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু আপনি কি আমাদের সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের অস্তিত্ব অনুভব করেন হ্যাঁ আমার মনে হয় এখনও আমাদের সমাজে লিঙ্গ বৈষম বৈষম্যের অস্তিত্ব রয়েছে উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে আপনার উত্তরে স্বপক্ষে যুক্তি দিন ব্যক্তির জন্মগত বৈশিষ্ট্য তার লিঙ্গ নির্ধারণ করে জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী সংস্কৃতি নির্বিশেষে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হলেও গোটা বিশ্ব জুড়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একই অবস্থা অতীত থেকে বর্তমানেও বিদ্যমান এগুলি হল নারী পুরুষের দৈনন্দিন কাজ দায় দায়িত্ব প্রবৃদ্ধির অসমতা বিশ্বজুড়ে নারীর প্রতি বৈষম্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যমান খাদ্য পুষ্টি স্বাস্থ্য সেবা শিক্ষা বিনোদন স্বাধীনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষরা অগ্রাধিকার পায় লিঙ্গ হলো নারী পুরুষের প্রাকৃতিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থে লিঙ্গ হচ্ছে সামাজিক ভূমিকার পার্থক্য প্রাকৃতিকভাবে সন্তান গর্ভ ধারণ করা এবং পুরুষের মুখে ধাড়ি গুফোটা হচ্ছে নারী এবং পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু বর্তমান সমাজে সন্তান প্রতিপালন রান্না করা ঘর বাড়ি পরিচ্ছন্ন করা প্রভৃতি নারীদের বৈশিষ্ট্য এবং পরিবারের সকল সদস্যদের আর্থিক ভরণ পোষণ বাহ্যিক কার্যকলাপ সম্পাদন প্রভৃতি পুরুষের বৈশিষ্ট্য অতএব বলা যায় লিঙ্গ কোনো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয় এটা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য সমাজ কর্তৃক নির্ধারিষ্ট নির্ধারিত নারী পুরুষের ভূমিকা নিয়ে বৈষম্য তৈরি হয় যেমন সমাজে কোনো নারীকে বিমানের পাইলট হিসেবে দেখতে চান না এবং পুরুষকে রান্নার কাজে দেখতেও পছন্দ করেন না জন্মসূত্রে জৈবিক লক্ষণ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি পুরুষ
গৃহের সব দায়িত্ব পালন করে বৃহত্তর সমাজ গোষ্ঠীতে এবং বাজারে তাদের ভূমিকা ক্ষীণ পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে রীতিনীতি ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করে মূলত পুরুষরাই সেজন্য এমন নিয়ম সমাজে চালু রয়েছে এখনও পুরুষের চেয়ে মহিলারা বেশি দারিদ্র্য অপুষ্টি এবং নিরক্ষরতার শিকার পুরুষদের থেকে মহিলারা চিকিৎসা সম্পত্তির মালিকানা প্রশিক্ষণ এবং চাকরির ক্ষেত্রে কম সুযোগ পান এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কম সক্রিয় যদিও বর্তমানে সংরক্ষণের মাধ্যমে সমতানার চেষ্টা করা হচ্ছে নারী শক্তির বৃদ্ধি করতে হবে সচেতনতা বৃদ্ধি আত্মবিশ্বাস গঠন পছন্দের প্রসার ঘটানো লিঙ্গ সমতার চিরস্থায়ীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তবেই লিঙ্গ নিরপেক্ষ একটি সমাজ গঠন করা যাবে যেখানে পুরুষ ও নারীরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা পায় এবং কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না সেই জন্য নারী পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে ক্ষমতা প্রভাব অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ শিক্ষার অধিকার দিতে হবে একটি সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাজে এক হাজার জন পুরুষ প্রতি অন্তত এক হাজার জন নারী হতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে সেই অনুপাত নয়শো চল্লিশ এখনও কন্যা সন্তানকে জন্মানোর পূর্বেই মেরে ফেলা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ করতে হলে মেয়ে শিশুদের সংরক্ষণ করতে হবে তাছাড়া গর্ভকালীন মায়েদের অকাল মৃত্যু রোধে সমাজের মানুষের সচেতন হয়ে আঠারো বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ রোধ করতে হবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার অ্যাসাইনমেন্ট টু এর অ্যান্সারটা অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানের কোয়েশ্চেন নাম্বার টু এর অ্যান্সারটা তারপর আমি যাচ্ছি অ্যাসাইনমেন্ট টুতে প্রথম প্রশ্ন ইংলিশটা যেহেতু আমি আগে বলে নিয়েছি বাংলাটা বলছি যে উপযুক্ত উদাহরণ সহ শ্রেণীকক্ষ প্রেরণার বিভিন্ন কৌশলগুলি বর্ণনা করুন সেটা আমি ভূমিকা উপসংহার দিয়েই লিখেছি ভূমিকা প্রত্যেক শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন ধরনের আচরণগত সমস্যার সম্মুখীন হন শিক্ষার্থীর শিখন ও পারদর্শিতার উৎকর্ষতার জন্য শিক্ষক পিতামাতা এবং প্রশাসকের নিকট বড় সমস্যা হলো প্রেরণার সঞ্চার করা এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষককে মনস্তাত্ত্বিকগত ধারণার আশ্রয় নিতে হয় মনস্তাত্ত্বিক গণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য কিছু কৌশলের উল্লেখ করেছেন যা প্রয়োজন মতো শিক্ষকগণ প্রয়োগ করতে পারেন নিম্নে কিছু কৌশলের বিবরণ দেওয়া হলো এক নম্বর প্লেজার অ্যান্ড পেইন প্রিন্সিপাল সন্তুষ্টি ও বিরক্তির নীতি আচরণ নিয়ন্ত্রণের সর্বপ্রাচীন নীতি হলো আনন্দ ও বেথার অনুভূতি যে কাজ করে প্রাণী আনন্দ পায় তা সে করতে চায় এবং যে কাজে বেথার অনুভূ বেথার অনুভূতি হয় সেটা সে এড়িয়ে যেতে চায় শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে এই নীতি ব্যবহার করতে পারেন তিনি শিক্ষার্থীর নিকট আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেবেন যা শিক্ষার্থীকে শিক্ষণের প্রতি প্রেরণা দেবে এবং শিক্ষার্থী শিক্ষণে আগ্রহী হবে টু রেওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট প্রিন্সিপাল শাস্তি ও পুরস্কারের নীতি শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষক প্রয়োজন মতো শাস্তি এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে পারেন পুরস্কার শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে তবে শাস্তির ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো কারণ শাস্তি অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে তবে শাস্তিটা খুব সতর্কভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে শিক্ষার্থীর শিক্ষণে প্রেরণা আনার জন্য পুরস্কারের সদর্থক ভূমিকা রয়েছে তবে সেক্ষেত্রে পুরস্কারটাকে মুখ্য ভূমিকায় না রেখে শিক্ষণকেই গুরুত্ব দিতে হবে এবং পুরস্কারটা তার সহায়ক হবে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থী যেন স্বাধীনভাবে শিক্ষণে সচেষ্ট হয় এবং পুরস্কার বাধ্যতা যেন না থাকে অ্যাস থ্রি অ্যাসপিরেশন লেভেল বা প্রত্যাশার স্তর প্রত্যাশা হলো শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা স্থির ঘোরা শিক্ষক একটা লক্ষ্য রাখবেন যে শ্রেণীকক্ষের কার্যাবলীর কঠিনতম মান যেন শ্রেণীর প্রত্যাশার মানের সঙ্গে মিল রেখেই হয় অর্থাৎ শিকন যেমন হবে প্রত্যাশার মাত্রাও তদনুরূপ হবে শিকনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় এবং তার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয় নাম্বার ফোর ইউজ প্রেইজ অ্যান্ড ব্লেম প্রশংসা ও নিন্দা করা মানুষ কোনো ভালো কাজ করলে প্রশংসা আশা করে প্রশংসনীয় কোনো কাজে প্রশংসা কামনা করে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রশংসা ও নিন্দার উপর গবেষণা করে নিশ্চিত হন যে শিশুদের প্রেরণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসা অধিক কার্যকরী শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজে হ্যাঁ সূচক অভিব্যক্তি ঈর্ষদ হাসি প্রশংসার চুকে থাকানো প্রবৃত্তি উপায়ে সাংকেতিক প্রশংসা করতে পারেন প্রশংসার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে প্রতির কাজকেই প্রশংসা করা উচিত নয় প্রয়োজন মতো নিন্দাও করতে হবে অন্যথায় প্রশংসা তার মর্যাদা হারাবে নাম্বার ফাইভ অ্যাভয়েড স্ট্রেসফুল প্রসিডিউর চাপ সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টা থেকে মুক্তি চাপ সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টা থেকে মুক্তি সমস্যা সমাধানে অল্প পরিমাণে চাপ প্রয়োজনীয় হলেও অধিক চাপ বাজার সৃষ্টি করে তাই শিক্ষার্থীকে চাপমুক্ত রাখা শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নাম্বার সিক্স ক্রিয়েট নিডস টু লার্ন অ্যান্ড ইনভলভ স্টুডেন্টস শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করবেন এবং শিক্ষণে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক চাহিদার উল্লেখ করবেন শ্রেণী শিক্ষণে বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করবেন উপযুক্ত শিক্ষণ শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করবেন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের জন্য কিছু কার্যক্রমের আয়োজন করতে হবে তবেই শিক্ষার্থী শিক্ষণের প্রেরণা পাবে নাম্বার সিক্স নভেলটি নতুনত্ব
एक भाव उदय हो कारण मानुष पर्यवेक्षण और अनुकरण माध्यम अनेक कि शेखे प्रयोजन शिक्षक निजे के प्रदर्शित करते आचरण जीवन आदर्श ध्यान धारणा कर्म पद्धति प्रवृत्ति प्रकाश करते उपसंहार प्रेरणा हलो लक्ष्य केंद्रिक आचरण प्रेरणा सृष्टिर आगे लक्ष्य स्थिर करते हैं प्रति जिले डायेट प्रेरणा बृद्धिर क्षेत्र सक्रिय भूमिका नीते एर फिर विद्यालय शिक्षक शिक्षिकार मध्य प्रेरणा बृद्धिर सूझ और बसि पावा जाए कर्मशाल जोगदान मध्यमे प्रेरणा बृद्धिर अनेक कौशल शेखानो है यह सब कौशल व्यवहार कर शिक्षार्थी मध्य शिक्षण प्रेरणा बृद्धि जाए तो यही छोड़ो आज के रिजन हमें नेक्स्ट पार्टे एक पार्टे पुरोटा दीची ना कारण भिडियो अनेक लेंदि हो जाए बोरिंग हो जाए नेक्स्ट पार्टे हमें बाकी जो क्वेश्चन रही है क्वेश्चन टू और असाइनमेंट थ्री एर एक क्वेश्चन आन्सार सेगल दिए देव तुण तो तो अपनी लेखते थकूँ असाइनमेंट और देखते थकूँ एस एम टी टूटोरियल थैंक यू